வணக்கம் விச் இஸ் த சூட்டபிள் அட்மாஸ்பியர் ஃபார் ஏர்த் வார் மல்டிபிளிகேஷன் என்ற தலைப்பில் ஒரு ஆய்வினை செய்துள்ளோம் திடப்பொருட்களை மட்கு செய்வதில் மண்புழுவின் பங்கு அளப்பரியது ஆகவே நாம் மண்புழுக்களை விவசாயின் நண்பன் என்கிறோம் நாம் நம் வீட்டு தோட்டங்களில் எங்கு தோண்டினாலும் ஓரிரு மண்புழுக்களை காணலாம் ஆனால் சில இடங்களில் மண்புழுக்களை காண முடிவதில்லை ஏன் மண்புழுக்களின் எண்ணிக்கை இடத்திற்கு இடம் வேறுபடுகிறது என்ற கேள்வி எங்கள் மனதில் எழுந்தது எந்த சூழ்நிலையில் மண்புழுவின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க ஏதுவாக உள்ளது என்பதை ஆராயவே இந்த ஆய்வினை நாங்கள் செய்துள்ளோம் எங்கள் ஆய்வின் நோக்கம் இலைகள் மட்குவதில் உள்ள படிநிலைகளை அறிந்து கொள்ளுதல் மட்கும் திறன் அதிகமாக உள்ள காரணிகளை கண்டுபிடித்தல் எந்த சூழ்நிலையில் மட்கும் திறன் அதிகமாக உள்ளது என்பதை ஒப்பிட்டு ஆராய்தல் மண்புழு பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை பிஹெச் தன்மை முதலியவற்றை பதிவு செய்தல் மிக வேகமாக மட்க வைக்கும் வழிமுறைகளை கண்டுபிடித்தல் செய்முறை இந்த ஆய்வினை நாங்கள் பரிசோதனை முறையாக செய்துள்ளோம் மண்புழு எந்த சூழ்நிலையாக வேகமாக வளர்கிறது என்பதை ஆராய சணல் பையில் வெள்ள நிலை பைகள் மற்றும் கருப்பு நிலை பைகள் மூன்று வகையான பைகளை உருவாக்கணும் முதல் சாக்கு பை முதல் சாக்கு பையில் ஆறு கிலோ மண் ஒரு கிலோ காய்ந்த இலைகள் இரநூத்தம்பது கிராம் காய்ந்த பூ இரநூத்தம்பது கிராம் மாற்று சாணம் பத்து முதல் பதினஞ்சு செடி நீளத்தில் உள்ள பத்து மண்புழுகை இட்டோம் மூன்றாவது சணல் பையில் இந்த பொருட்களை விட ஐம்பது கிராம் வெள்ளத்தை சேர்த்தோம் மூன்றாவது இந்த சணல் பையில் மண் மற்றும் சாய்ந்த தவறும் மீதி பொருட்களை சேர்த்தோம் வெள்ளை நிற பைகள் மற்றும் கருப்பு நிற பைகள் மூன்று வகையான பைகள் உரு உருவாக்கினோம் இந்த ஒன்பது வகையான பைகளை நீர்களான பகுதியில் வைத்தோம் மற்றொரு ஒன்பது வகையான பைகளை வெளியிலான இடத்தில் வைத்தோம் இந்த பதினெட்டு பைகளில் வெப்பநிலை தினமும் ஒரு மணிக்கு குறித்தோம் பதினெட்டு நாட்களுக்கு முறையே ஒவ்வொரு பைகளும் உள்ள மண்புழு கணக்கிட்டோம் டேட்டா அனலைசஸ் வெப்பநிலை சோதனையின் துவக்கத்தில் அவுடோரில் உள்ள பைகளின் சராசரி வெப்பநிலை முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் ஆனால் சோதனையின் முடிவில் நாற்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ஆக உள்ளது சோதனையின் துவக்கத்தில் இண்டோரில் உள்ள பைகளின் சராசரி வெப்பநிலை இருபத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் ஆனால் சோதனையின் முடிவில் ஏழு டிகிரி உயர்ந்து முப்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் ஆக உள்ளது அனைத்து பைகளின் வெப்பநிலையை ஒப்பிடுகையில் கருப்பு பையின் வெப்பநிலை சணல் பையை விட ஒன்று புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாக உள்ளது வெள்ளை பையை விட ஜீரோ புள்ளி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாக உள்ளது உள்ளே உள்ள பொருட்களை வைத்து வெப்பநிலையை ஒப்பிடுகையில் வெள்ளம் போட்ட வெப்பநிலை குறைவாக உள்ளது இண்டோரில் உள்ள பைகளின் அனைத்து வகையான பைகளும் சராசரியாக முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஆக உள்ளது சணல் பையை விட கருப்பு நிற பை புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாக உள்ளது பிஹெச் இண்டோர் மற்றும் அவுடோரில் பிஹெச் மதிப்பில் பெரிய மாற்றம் எதுவும் இல்லை ஆனால் சோதனையின் முடிவில் அனைத்து பைகளின் காரத்தன்மை ஒரு எண் அதிகரித்து காணப்பட்டது அவுடோரில் உள்ள வெள்ளம் போட்ட பையில் பிஹெச் மதிப்பு இரண்டு எண் அதிகரித்து காரத்தன்மையுடன் காணப்படுகிறது மண்புழுக்களின் எண்ணிக்கை சோதனையின் துவக்கத்தில் ஒவ்வொரு பையிலும் பத்து மண்புழுக்களை இட்டும் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு கணக்கிட்டதில் அவுடோர் மற்றும் இண்டோரில் உள்ள கருப்பு நிற பையில் மண்புழுக்கள் மிக குறைந்த எண்ணிக்கையில் காணப்பட்டது ஆகவே மேலும் இருபது மண்புழுக்களை அனைத்து பையிலும் இட்டோம் இருபது நாட்கள் சென்று கணக்கிட்டதில் அவுடோரில் உள்ள அனைத்து பைகளிலும் இருந்த மண்புழுக்கள் இறந்து விட்டன இண்டோரில் கண்ட்ரோல் பைகளை தவிர்த்து அனைத்து பைகளிலும் மண்புழுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து இருந்தது இண்டோரில் உள்ள ஒன்பது பைகளில் வெள்ளம் போட்ட பையில் மண்புழுவின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து காணப்பட்டது அதில் கருப்பு பையில் மூன்று மாதங்காக அதிகரித்து இருந்தது இலையின் தோற்றம் அவுடோரில் உள்ள ஏ த்ரீ பி த்ரீ மற்றும் சி த்ரீ பைகளில் அதிகம் சிதைவடையவில்லை வெள்ளம் போட்ட பையில் இலைகள் சிதைவடைந்து சிறு துவள்களாக மாறிவிட்டது அதிலும் கருப்பு பையில் இலைகள் அதிகமாக சிதைவடைந்து காணப்பட்டது வெள்ளம் மற்றும் சாணம் போட்ட கருப்பு மற்றும் வெள்ளை பையில் அதிகமாக சிதைவடைந்து காணப்பட்டது கலர் அவுடோர் மற்றும் இண்டோரில் உள்ள கண்ட்ரோல் பைகளில் காய்ந்த நிறத்தில் காணப்பட்டது வெள்ளம் போட்ட பைகளில் முழுமையாக சிதைவடைந்து கரிய நிறத்தில் காணப்பட்டது வெள்ளம் மற்றும் சாணம் போட்ட சணல் பையில் காப்பி நிறமாக காணப்பட்டது ஆய்வின் முடிவு காய்ந்த விழும் இலைகள் ஒரு இயற்கை வளமாகும் அதனை இயற்கை உரமாக மாற்றுவதில் மண்புழுவின் பங்கு அளப்பறியது அவுடோரில் உள்ள பைகளின் வெப்பநிலை முப்பதிலிருந்து முப்பத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸ் வரை இருந்தபோது கருப்பு பையனை தவிர்த்து அனைத்து பைகளிலும் இருந்த மண்புழுக்கள் இறந்துவிட்டன இண்டோரில் வெப்பநிலை இருபத்தி ஐந்திலிருந்து முப்பது வரை இருந்த காலங்களில் மண்புழுக்களின் எண்ணிக்கையில் பெரிய மாற்றம் எதுவும் இல்லை முப்பதிலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரை இருந்த இருந்தபோது கருப்பு பையனை தவிர்த்து அனைத்து பைகளிலும் இருந்த மண்புழுக்கள் காணப்பட்டது மற்ற பயிர்களை ஒப்பிடும் போது வெள்ளம் போட்ட பையில் மண்புழுக்கள் அதிகரித்திருந்தது கருப்பு பையில் வெப்பத்தை உள்வாங்கும் என்பதனால் கருப்பு நிற பிளாஸ்டிக் பையில் மண்புழுக்கள் அதிகரித்திருந்தது